ഹായ് ഓൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോച്ചിങ് ബേസ്ഡ് റിവിഷൻ അഥവാ സി ബി ആറിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സ്കോറിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് പകർത്തി വെക്കേണ്ടത് പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തൃപ്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആൻസറിനെ എങ്ങനെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി മൂന്ന് കോഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എൻ്റെ പേര് അനസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സി ബി ആർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിലുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചിലത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ട്രഡീഷൻ ഫിസിക്സിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പാരലലോഗ്രാം ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ അഡീഷൻ്റെ പാരലോഗ്രാം ലോ എന്താന്ന് പറയുക വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മേലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിങ്ങൾ പി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ നോക്ക് അതൊരു വെക്ടർ ആണ് ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ടു ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഈ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിത്രം വരച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു അർത്ഥമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാം ലോ എന്താന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നെ കരുതിക്കോ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കയ്യിൽ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ വെക്ടറിനെ നിങ്ങൾ പി എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വെക്ടറിനെ നിങ്ങൾ ക്യു എന്ന് വിളിച്ചു ആ രണ്ടാമത്തെ വെക്ടറിനെ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ച നോക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാരലോഗ്രാമിനെ ഒന്ന് വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തുടങ്ങിയതും ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് സെയിം പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളിത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ പോയിൻറ്റിനെ വേണേൽ ഓ എന്ന് വിളിച്ചോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം അതാ ഇതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് അതായത് ഈ രണ്ട് വെക്ടർ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയഗണലിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷനിലും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലും ഈ ഡയഗണല് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് അതായത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നീളത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ ആരോ എങ്ങോട്ടാണോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടി കൂടിയാൽ കിട്ടുന്ന വെക്ടർ അതായത് റിസൾട്ടൻറ്റ് ആ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പാരലലോഗ്രാം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒന്ന് മലയാളത്തെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരച്ച കണ്ട ഈ സെയിം പോയിന്റ് അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരച്ച ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും ആ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് അതാണ് പറയേണ്ടത് If two vectors are represented by two sides of a parallelogram drawn from a point. That's a point. Then the resultant is represented by the... That's the resultant is represented by the... That's the resultant is represented by the... Diagonal of the parallelogram drawn from the same point. That's the point is represented by the resultant. That's the point is represented by the diagonal. That's the
name a quantity of this kind this kind nor nya e tarathil petta and its unit adinde unitum eluduga makale hmm appo nokka fundamental quantity example ore ningada kayil ingane oru table undu nu yarikku aa table inde length alakkanengil namukku endha vende oru scale kittiya pore oru scale kittiya namukku inde length nu parayna sadhanam alakkan pattum adayathu measurement lude parayan pattuna quantity ne namukku fundamental quantity nu vilikkam appo fundamental quantity ku oru example aayirikku length എന്നാൽ മെഷർമെന്റിലൂടെ പറയാൻ പറ്റാത്ത മറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ പറയാം അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരുണ്ട് ആ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ചതുരത്തിനൊരു നീളമുണ്ട് ഒരു വീതിയുണ്ട് ആ നീളത്തിനെയും എല്ലിനെയും വീതിനെയും ബീനെയും ഗുണിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ കിട്ടും അതായത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റൂല പകരം ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും അളന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് വെച്ചാലാണ് ഏരിയ കിട്ടുക കണ്ടോ അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് കൂടി ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്നൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു പേരുണ്ട് അതിന് എന്താ വിളിക്കുക ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പേര് തന്നെ കിട്ടും എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഏരിയ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതുക ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്താണ് അല്ലേ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് താഴെ എഴുതി കൊടുക്കുക എന്താ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് താഴെ എഴുതി കൊടുക്കുക എന്താണ് വീണ്ടും മീറ്റർ അപ്പൊ മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ എന്താ വരിക മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും കണ്ടാ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ചട്ടിക്ക് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്താ നോക്കാം എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ടേബിൾ തന്നെ വെച്ചോ ആ ടേബിളിന് ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ല അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ അളന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിന്റ് നയൺ മീറ്ററും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സീറോ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ആണല്ലോ എവിടെടാ സീറോ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതെന്ത് ഇതാണ് എറർ മനസ്സിലായോ പല ടൈപ്പ് എറർ ഉണ്ട് അതൊരു ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം ആ സമയത്ത് പഠിക്കാം അതിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എററിനെ കുറക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എററേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എററാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എററാണ് എറർ ഡ്യൂ ടു ഇൻകറക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻകറക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ എഴുതുന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട മെത്തേഡ്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എററാണ് എറർ ഡ്യൂ ടു പേഴ്സണൽ ബയാസ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചായവ് എന്നാണ് ഒരു അർത്ഥം കേട്ടാ പേഴ്സണൽ ബയാസ് അല്ലെ ഈ ബയാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് എഴുതിയാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടാ പേഴ്സ് പേഴ്സണൽ മിസ്റ്റേക്ക് വ്യക്തിപരമായ തെറ്റുകൾ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണം ചില എഴുതാം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് ടൈപ്പ് എററാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ വരുന്ന എററാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ അറിയോ ഇതിൻ്റെ റെമഡീസ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറിന് ശരിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ബെറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നല്ല ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ പൊട്ടിയതും കേട് വന്നതൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയുക നല്ലത് വാങ്ങിക്കൊ